Buonasera, siamo con David Kitty, candidato sindaco per Siena, eh, per la serie OK Siena, appunto, eh, intervista ai nostri candidati. Sono Annalisa Popolaro e siamo nei locali di Siena Jazz. Allora, le sei domande. La prima, come immagina Siena e il domani di Siena con lei come sindaco? Io immagino una Siena molto viva e vitale, eh, dove eh, c'è il ritorno delle botteghe, nostre botteghe storiche, delle antichi, arti medievali, eh, l'intaglio del legno, la fusione del bronzo, che hanno il duplice aspetto di dare eh, cultura alla nostra città, di rafforzare la cultura della nostra città, anche di creare delle vere e proprie professioni per i nostri ragazzi. Immagino eh, una Siena dove si vive bene, eh, per questo io ho creato un assessorato apposta che si dedicasse al centro storico perché c'è bisogno un po' di ripensare a come si accede al centro storico, da come si vive al centro storico, c'è bisogno anche di ripopolare il centro storico, quindi bisogna mettere in atto tutti gli strumenti a partire dalla mobilità, dall'urbanistica, dal trasformare quei fondi, quei garage vuoti anche in proprie vere botteghe per eh, dare appunto l'idea di vitalità del nostro centro storico. Adesso sinceramente danno un po' l'idea della trascuratezza del nostro centro storico, per cui è importante l'assessorato che possa in qualche modo normare tutte queste cose per far tornare a vivere il centro storico in maniera viva e vitale. Perfetto. Allora, la seconda è sulla sanità, perché appunto tantissimi vengono a curarsi da noi qui a Siena, altri invece vanno via. Come sarà gestita la sanità a Siena secondo il suo programma? Noi abbiamo un hub di secondo livello, quindi un, un grande ospedale che fa un, un grande servizio e la struttura è un po' eh, obsoleta eh, perché è strutturata in orizzontale. Funzion se, dovrebbe avere una struttura verticale per essere più funzionale. Eh, basti pensare che dalla pediatria al pronto soccorso ci sono 400 metri per raggiungere, quindi uno spazio eh, certo. troppo eh, elevato. Quindi sotto, su questo aspetto bisogna fare una, una seria riflessione. Dopodiché c'è tutto il tema dell'accoglienza di tutte le persone che in qualche modo vengono a operarsi qua, dei loro parenti, quindi c'è da porre il tema di come accogliere queste persone e l'ospedale su questo si deve proporre. Noi pensavamo appunto anche degli casi di housing sociale, spazi condivisi dove accogliere queste persone. C'è il tema del parcheggio, adesso è insufficiente, si potrebbe provare a farlo in uno spazio adiacente all'ospedale eh, per dare la possibilità a chi eh, lavora all'ospedale, ai nostri operatori sanitari, a chi fa i turni specialmente, un posto sicuro e perlomeno non fargli pagare il posto, eh, eh sì. il, il posto macchina in ingresso e in uscita sono 5 ore al giorno. Poi c'è tutto il tema della, della dignità eh, dei, dei nostri defunti, l'obitorio adesso è diventato un garage, dobbiamo anche su questo ripensare a come insomma, permettere ai, ai nostri familiari di piangere i nostri defunti in maniera uh, insomma, corretta. Ecco. Certo. Um, le istituzioni culturali, appunto parlavamo uh, del luogo dove ci troviamo, quindi Università degli Studi, Università per Stranieri, Tijana, Conservatorio Franci e appunto Siena Jazz. Quanto spazio riservereste alla cultura e questo è essenziale in realtà della città? Queste sono vere e proprie accademie, portano un vanto, un lustro alla nostra città e alzano il brand Siena, cioè noi abbiamo molto bisogno di eh, diciamo così, riportare il brand Siena, rilanciare, rilanciare il brand Siena, quindi eh, spazi molto importanti. Eh, università, 10.000 studenti fuori sede, Università per Stranieri, 3.000 studenti, Tantissimi, tantissima certo. gente che viene qua a studiare e noi abbiamo il dovere di farli restare qua, di non andarli via. Eh, a Siena si nasce poco, c'è un deficit nascita importante, quindi c'è bisogno di di conseguenza però la vita è lunga per fortuna certo. la guardia di vita è alta quindi c'è il tema anche dell'invecchiamento noi dobbiamo intercettare flussi migratori che in qualche modo tornino a stare qua a Siena e rafforzare anche la nostra fare massa rete e rafforzare anche la nostra identità eh, quindi su questo gli studenti ci chiedono delle politiche abitative consone e dei servizi adeguati altrimenti vanno poi da altre parti e quindi ci impoveriscono e questo noi non possiamo più permettercelo certo. E a proposito di rimanere appunto in città, turismo, musei, Santa Maria della Scala, tanto per fare tre esempi, quindi qual è il futuro appunto per questi settori secondo lei? Ma io non sono contrario al turismo che viene qua per tre ore, no? come ha fatto l'offerta a Siena sì. in tre ore. Eh, noi dobbiamo però essere bravi a dire a quel turista in queste tre ore ti sei perso tante cose, devi tornare a Siena, quindi dobbiamo fare in modo di 
fidelizzare quel turista, di farlo tornare qua. Io se farò eh, il sindaco, proporrò 20 fine settimana, magari anche nei periodi eh, diciamo, più eh, vuoti, quindi bisogna anche destagionalizzare il turismo. Eh, proporrò delle offerte proprio per turisti diciamo, eh, più danarosi e per turisti più, diciamo, meno danarosi. Certo. Ma per esempio eh, c'è il tema anche di come farli accedere al, al nostro centro storico. Io proprio oggi a Porta Romana ho visto una, una serie di pullman che sostavano lì e impedivano il traffico, ma questi pullman dovrebbero farti sostare al Pacione Pescaia, da lì deve partire una navetta che li porta nel centro storico, certo. tutti insieme. Questo sarebbe già un modo corretto per riorganizzare il turismo. Poi ho fatto sicuramente un'offerta che sia un'offerta eh, anche intercettando quei tour operator che dovranno a mio avviso mettere Siena nel, nel loro diciamo così, eh, programma. programma. In qualche modo. Certo. A proposito sempre eh, anche di, di cultura senese ma anche sport, concerti, musica, insomma molti si lamentano perché per esempio non esistono strutture nuove, strutture che possano accogliere questi eventi. Quindi come migliorereste voi quest'ambito? Quindi ad esempio fare sport, stadio, fortezza medicina, non so, luoghi per eventi. Sì, ritorno un passo indietro, sì. eh, non ho toccato il tema del Santa Maria della Scala, ecco sì. per me ha una funzione precisa il Santa Maria della Scala, deve avere una funzione medievale, 